Quý thính giả, toàn dân Việt có một nhu cầu mà Đảng Cộng sản Việt Nam không bao giờ đáp ứng được, đó là nhu cầu chính quyền minh bạch. Lý do, vì minh bạch là điều kiện căn bản của một chế độ dân chủ và sẽ đưa đến sự chấm dứt độc tài đảng trị trên quê hương. Mời quý thính giả đã đáp lời sông núi nghe phân bình luận của Nguyễn Hưng Quốc với tựa đề Dân cần minh bạch sẽ được sông thập trình bày để kết thúc chương trình phát thanh tối nay. Trong các cuộc biểu tình liên quan đến môi trường trong mấy tuần vừa qua, có nhiều biểu ngữ, nhưng biểu ngữ được cho là gọn và hay nhất là câu, cá cần biển sạch, dân cần minh bạch. Lời hay vì nó thể hiện đúng bản chất vấn đề khiến nhiều người nhức nhối nhất hiện nay về thảm trạng cá chết hàng loạt, ai ai cũng rõ. Thoạt đầu từ bốn tỉnh miền Trung, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên, sau đó lan rộng tới tận Đà Nẵng và rồi tới Thanh Hóa ở phía Bắc và Ninh Thuận ở phía Nam, bây giờ xuống tận miền Nam nước Việt. Ở đâu cũng có cá chết, cá chết ngoài biển, cá chết trong hồ nuôi. Việc cá chết như vậy khiến người dân không dám ăn cá và các loại hải sản khác. Dân không dám ăn. Ngành ngư nghiệp cũng như ngành du lịch bị ảnh hưởng trầm trọng. Đó là chưa kể đến vấn đề sức khỏe của người dân. Cẩn thận mấy cũng không được, vì nhiều người lấy cá chết để làm mắm, mắm bị nhiễm độc. Lấy nước biển làm muối, muối cũng bị nhiễm độc theo. Dân chúng tránh ăn cá, nhưng làm sao tránh được nước mắm và muối? Hậu quả là không ở đâu thực sự an toàn cả. Bởi vậy, không có gì đã ngạc nhiên khi dân chúng khắp nơi quan tâm và hết sức lo lắng. Đó là vấn đề của cả nước chứ không phải chỉ của những người dân ở miền Trung. Gắn liền với việc cá chết hàng loạt là vấn đề tính minh bạch của chính quyền. Vụ cá chết đã gần hai tháng trôi qua mà nhà cầm quyền từ địa phương đến trung ương đều im lặng. Chỉ có phát biểu dài ba câu ú ớ. Mọi người đều biết rõ nguyên nhân khiến các chết hàng loạt là do nước biển bị ô nhiễm. Tuy nhiên, ai làm ô nhiễm và mức độ ô nhiễm như thế nào thì không ai công bố cả. Đừng nói chi có một phương án nào để giải quyết vấn nạn. Nhà cầm quyền không những im lặng, họ còn ra lệnh cho báo chí im lặng theo. Mới đây... Báo Thế Giới Tiếp Thị ở Sài Gòn vì đăng hai bài về hiện tượng cá chết liền bị cục báo chí phạt 140 triệu đồng và đình bản trong ba tháng, với lý do là tờ báo đã làm dân chúng hoang mang lo sợ. Nhưng đó không phải là giải pháp, bởi vì đâu đâu dân chúng cũng bàn tán xôn xao, cũng thấy những hình ảnh và những tin tức liên quan đến cái chết nhan nhãn trên Internet. Tất cả những sự kiện trên đều cho thấy một điều. Nhà cầm quyền hoàn toàn không minh bạch. Sự thiếu minh bạch ấy là một sự vi phạm đối với quyền làm người. Làm người, ai cũng có nhu cầu muốn biết. Nhu cầu ấy càng chính đáng và tha thiết khi vấn đề mà người ta muốn biết liên quan trực tiếp đến cuộc sống của họ. Sự thiếu minh bạch ấy cũng là một sự vi phạm đối với một trong những cái quyền căn bản nhất của công dân. Ở phương Tây, người ta quan niệm rất rõ. Tất cả mọi viên chức nhà nước, ngay cả những người lãnh đạo cao nhất đều được trả lương từ tiền thuế của dân chúng. Do đó, họ có bổn phận phải cung cấp thông tin cho dân chúng về mọi hoạt động của họ, nhất là những hoạt động liên quan đến cuộc sống của mọi người. Mà ở Việt Nam hiện nay, không có vấn đề nào quan trọng cho bằng việc môi trường bị hủy hoại đến độ tôm cá cũng không thể sống nổi. Nó ảnh hưởng không phải chỉ đối với thế hệ hiện nay mà còn đến nhiều thế hệ mai sau. Việc thiếu minh bạch ấy cũng cho thấy nhà cầm quyền Việt Nam Cộng sản hiện nay hoàn toàn không dân chủ. Dân chủ được thể hiện qua nhiều dấu hiệu, nhưng một trong những dấu hiệu quan trọng nhất là tính minh bạch. Việt Nam hay nói, chính quyền của dân do dân và vì dân, nhưng không có một chính quyền nào thực sự của dân nếu thiếu sự minh bạch. Để có thể tham gia vào chính sự, để có thể bỏ phiếu đúng, hay để có thể giám sát chính quyền, thì một trong các quyền căn bản của người dân là cần phải biết chính quyền đang làm gì. Tính minh bạch là điều kiện đầu tiên của tính khả kiểm. Cả tính minh bạch và tính khả kiểm là những tiền đề của dân chủ. 
nếu thiếu minh bạch sẽ dẫn đến hệ quả là dân chúng không thể tin vào chính quyền. Một số nhà lãnh đạo rủ nhau ra biển tắm biểu diễn và rủ nhau ăn cá biển biểu diễn để dân chúng an tâm, nhưng dân chúng không an tâm. Nhà cầm quyền cấp giấy chứng nhận hải sản sạch cho những lô cá được đánh bắt từ khơi xa để dân chúng tin cậy, nhưng dân chúng vẫn không tin cậy. Mà không phải bây giờ dân chúng không tin nhóm lãnh đạo đất nước, bởi vì nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam lâu nay vẫn được xây dựng trên sự mờ ám. Ở đó, vấn đề nào có thể gây khó khăn cho họ đều bị xem là bí mật quốc gia. Các phương tiện truyền thông đại chúng luôn luôn bị kiểm duyệt một cách nghiêm ngặt và các giới chức trong nhóm cầm quyền thì lại không có thói quen tổ chức họp báo để trả lời những thắc mắc của dân chúng. Khi lên tiếng, người ta chỉ nói những điều dối trá, báo chí đăng những điều dối trá, nghe mãi những lời dối trá ấy, người dân không còn tin vào chính quyền nữa. Cầu đừng nghe những gì Cộng sản nói, càng ngày càng phổ biến như một khẩu hiệu, một chế độ không được dân chúng tin cậy. Không sớm thì muộn, chắc chắn sẽ bị sụp đổ. (cười) 